स्टूडेंट्स यू मस्ट बी इगरली वेटिंग वेन विल द पेपर पैटर्न कम आउट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस के इन दिस 2020 थाउजेंड विच इज योर बैच ओके न्यू सिलेबस ट्वेल्थ कॉमर्स तो आपका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज आई है वो ओ के लिए आई है ओ का पेपर पैटर्न कैसा होगा उसका मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ ओके ओ का पेपर पैटर्न जो ए मार्क्स का आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओ पेपर पैटर्न फॉर ए मार्क्स एच बोर्ड एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड फॉर यू इन टू ओके सो सबसे पहले पैटर्न देखने से पहले आपको जो जो स्क्रीन पर दिख रहा है ओके okay, ऊपर लिखा है एच बोर्ड एग्जाम पैटर्न मार्क्स ए टाइम टाइम देखो आप थ्री आवर्स टाइम कितना बोला है तीन घंटे का पेपर है ए टी मार्क्स का पिछले साल भी ए मार्क्स का पेपर था थ्री आवर्स का था इस साल भी कोई उसमें कोई कम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है सो दिस दैट इज सेम सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन आप देख सकते हो ये पूरा पेज क्वेश्चन नंबर वन का है ओके क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन के जो पार्ट दिख रहा है आपको उसमें वन लिखा है और क्वेश्चंस बाजू में आप क्वेश्चंस देखो सेकंड कॉलम में तो वहां पे आपको दिखेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इतने सारे ऑप्शंस हैं जरूरी नहीं कि इसमें से पूरे सारे आएंगे ऊपर लिखा है देखो फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी फोर विल बी आस्ड तो सारे जो ए से जे तक जो है उसमें से सिर्फ चार पूछे जाएंगे और आपका ऑब्जेक्टिव जो है पिछले साल तक फिफ्टीन मार्क्स का हुआ करता था इस साल आपका ट्वेंटी मार्क्स का हो गया है ओके सो यू हैव आपको अच्छी आपके लिए अच्छी बात है कि आपको स्कोर करने को ज्यादा मौका मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का हो गया है और बाजू में देख सकते हैं आप थर्ड कॉलम में लिखा है मार्क्स पर क्वेश्चन ओके हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा ओके सो वन क्वेश्चन वन मार्क पांच क्वेश्चन आएंगे ठीक है और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड फोर्थ कॉलम में लिखा है फाइव और टोटल मार्क्स फाइव वन इंटू फाइव फाइव तो कहने के लिए हर ऑप्शन में हर टॉपिक में सब क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर क्वेश्चन का एक मार्क आपको पांच मार्क मिलेगा उसका ऐसे चार सब क्वेश्चन आएंगे आपको फोर सब क्वेश्चन विल बी आस्ट ओके और उसका टोटल होता है ट्वेंटी मार्क्स सो ऑब्जेक्टिव्स आपका कंफर्म हो चुका है ट्वेंटी मार्क्स का आएगा ओके okay? और ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूं आपको ओ का नाइनटी नाइन का भी यही पैटर्न होने वाला है अभी तक इट इज नॉट कम कम आउट वेन एवर इट कम आउट आई लेट यू नो बट एस का भी पेपर पैटर्न मोर और लेस नाइनटी सेम ऐसा ही होने वाला है सिर्फ इकोनॉमिक्स का अलग होगा और अकाउंट्स का तो अलग होता ही है ठीक है तो ये जो दो टिपिकल थियोरी सब्जेक्ट्स है ओसीएम एंड एसपी उनका हर साल पेपर पैटर्न जो होता है सेम होता है तो इस साल भी जो ओसीएम का पेपर पैटर्न है वही एसपी में भी, भी फॉलो किया जाएगा सो दिस वॉज ऑल दिस दिस पेज इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर वन आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर वन आपको ये सब कुछ दिख रहा है आप कन्फ्यूज मत होना ए बी सी डी एफ जी एच आई जे जो भी दिख रहा है वो आपके टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर के पीछे ये सारे सब क्वेश्चन है ओके सब नहीं पूछे जाएंगे उसमें से यानी फोर आपको करना है हो सकता है चॉइस आए छह पूछे जाए उसमें से चार करो आठ पूछे जाए उसमें से चार करो या पूरे के पूरे चार आ जाए ये बाद में पता चलेगा ठीक है तो ये पैटर्न है क्वेश्चन नंबर वन के लिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और आपका पेपर खत्म हो जाता है ओके क्वेश्चन नंबर वन जो हम लोग ने प्रीवियस पेज में देखा वो ट्वेंटी मार्क्स का था क्वेश्चन नंबर टू से लेके एट सिक्सटी मार्क्स होता है ओके okay? जो लास्ट का मार्क्स का कॉलम है उसको आप टोटल करोगे सिक्सटी प्लस ट्वेंटी एटी तो लास्ट में लास्ट लाइन आपको जो दिख रहा है टोटल एटी मार्क्स दैट इज विथ योर ऑब्जेक्टिव्स ट्वेंटी मार्क्स और ऊपर के जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो सब टोटल करके एटी मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज वॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा दो मार्क्स के लिए ऐसे कितने आपको लिखने हैं चार तो फोर इंटू टू पूछे जाएंगे कितने सिक्स आउट ऑफ सिक्स यू हैव टू राइट एनी फोर टू मार्क्स ईच तो आपका क्वेश्चन नंबर टू कितने का हो जा रहा है एट मार्क्स का ओके सो दिस इज आल्सो वेरी स्कोरिंग दो दो मार्क का कॉन्सेप्ट आएगा आपको लिखना है ठीक है थर्ड क्वेश्चन स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन ओके एक आपको एक केस स्टडी जैसा होगा होगा जो टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर के पीछे भी आपको दिया होगा एग्जाम्पल वैसा ही आपको ओन क्रिएटिव वर्ड्स में आपको लिखना है केस स्टडी करना है और उसके बारे में लिखना है वो कैसे होगा मार्क्स पर क्वेश्चन तीन मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है आपको सिर्फ दो लिखना है छह मार्क के लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री सिक्स मार्क्स लास्ट कॉलम में दिख रहा है आपको सिक्स मार्क्स तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उसमें से दो लिखना है एक ऑप्शन में आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन नंबर फोर डिस्टिंग बिटवीन डिस्टिंग ओके
for distinguished four marks. Every distinguished carries now four marks, not five marks. Okay? और यहाँ पे कितने लिखने हैं आपको तीन out of four. पिछले साल भी three out of four ही था. But ने three out of five आता था. But यहाँ पे एक change क्या हुआ है? आपका marks कम हो गया है. पहले five marks का distinguished आता था, अभी four marks का आएगा. और बारह marks का question है. पिछले साल तक ये पंद्रह marks का question हुआ करता था. From this year it is going to be for twelve marks. Okay? This is also very scoring. Distinguished में full marks मिल सकता है. So for four marks you are expected to write around six to seven points more than enough. Okay? Question number five. Answer in brief. जिसको हम लोग short answer कहते हैं. Answer in brief. Marks per question is four. Four marks per question. उसमें आपको खाली दो लिखना है. तीन में से any two out of three which will carry eight marks. ठीक है? Question number six. Justify the following statements. Okay? Justify the following statements. ये भी आपके textbook के हर chapter के पीछे होगा. पिछले साल तक ये क्वेश्चन हुआ करता था ट्रू और फॉल्स विथ रीजन आपको स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना था उसके लिए एक मार्क मिलता था और रीजन के लिए चार मार्क मिलता था तो पांच मार्क का ट्रू और फॉल्स होता था पिछले साल तक लेकिन इस साल ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन को निकाल के उन्होंने क्या कर दिया है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चार मार्क का एक क्वेश्चन एनी टू आउट ऑफ फोर ओके आठ मार्क का क्वेश्चन सिर्फ आपको दो लिखना है चार में से तो आपके पास 50% ऑप्शन है चार में से आपको जो दो नहीं आ रहे छोड़ दो जो दो आ रहे उसका जस्टिफिकेशन दो रीजन के साथ ओके जितने रीजन लिखोगे उतना आपका मार्क्स मिलेगा सो so, इसमें कैसा एक्सपेक्टेशन है आपको पहले तो जस्टिफाई करना है उस स्टेटमेंट को सही गलत के हिसाब से और नीचे कम से कम चार रीजन चार से पांच रीजन लिखने हैं वाई डू यू थिंक सो क्वेश्चन नंबर सेवन अटेम्प्ट फॉलोइंग पांच मार्क का एक क्वेश्चन ओके ये पिछले साल भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन हुआ करता था और पांच मार्क का ही होता था एक क्वेश्चन दस मार्क का पूरा क्वेश्चन होता था इस साल भी वैसा ही रखा है उन्होंने एनी टू आउट ऑफ थ्री आपको कोई भी दो अटेम्प्ट द फॉलोइंग में शॉर्ट आंसर्स आएंगे आपको थियोरी पार्ट आएगा दो क्वेश्चन लिखने हैं पांच मार्क का एक क्वेश्चन तो हो जाता है टेन मार्क्स एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर एट विल बी ऑफ लॉन्ग आंसर पिछले साल तक लॉन्ग आंसर हुआ करते थे टेन मार्क्स पर क्वेश्चन फ्रॉम दिस ईयर दे हैव चेंज टू चेंज इट टू एट मार्क्स ओके सो फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है एट मार्क्स के लिए डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स ओके तो आपको दो क्वेश्चन आने वाले हैं पहला क्वेश्चन ये आ सकता है दूसरा उसके नीचे और और लिख के आएगा टाइप्स ऑफ बैंक्स ओके या डिफाइन बैंक एंड वॉट आर द टाइप्स ऑफ बैंक तो ऐसे दो क्वेश्चन आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर कैसा एक्सपेक्टेड है फॉर डेफिनेशन यू विल गेट वन और टू मार्क्स And for explanation, for features, types, etc. जो भी जैसा भी क्वेश्चन है जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया उसको आपको एक्सप्लेन करने के ऊपर और छः मार्क्स एडिशन मिलेगा सो so, बाइफरकेट किया जाता है अगर डेफिनेशन पूछा है तो उसका एक या दो मार्क मिलेगा और उसके नीचे फीचर्स टाइप्स कुछ भी पूछा है तो उसका छः मार्क एड करके एट मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ठीक है दो पूछे जाएंगे उसमें से एक करना है लॉन्ग आंसर पिछले साल तक ये लॉन्ग आंसर टेन मार्क्स का हुआ करता था इस साल इसको भी कम करके एट मार्क्स का कर दिया है सो so, क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं ठीक है लेकिन स्टूडेंट्स का स्कोप बढ़ गया है स्कोरिंग करने का ठीक है दे हैव मल्टीपल स्कोप फॉर स्कोरिंग और ऐसे भी ओ का पेपर इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी पेपर हर साल ओ का पेपर इजी होता है इस साल भी इजी रहेगा ओ सी एम इज नेवर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट इट इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट आपके सारे छे के छह सब्जेक्ट में से सबसे इजिएस्ट सब्जेक्ट ओ ही होता है तो so, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो ये बात तो हो गई 80 मार्क्स के आपके फाइनल ईयर के पेपर की ओके क्वेश्चन नंबर वन हम लोग ने देखा ऑब्जेक्टिव्स और ये क्वेश्चन नंबर टू से लेके एट जो 80 मार्क्स का पूरा पेपर होता है तीन घंटे का ओके नाउ टिल लास्ट ईयर ये 80 मार्क्स के पेपर के साथ ट्वेंटी मार्क्स का आपका क्या लिया जाता था प्रोजेक्ट ओके हर सब्जेक्ट का क्या लिया जाता था प्रोजेक्ट इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के लेकिन इस साल से एक चीज नया देखने को मिला है दे आर गोइंग टू टेक एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट फॉर 20 मार्क्स ठीक है अब ये जरूरी नहीं है ये अभी तक फाइनल हुआ है नहीं हुआ है बाद में पता चलेगा कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट लेती है ये जैसे शॉर्ट टेस्ट लेती है या फिर आपके पास से प्रोजेक्ट लेती है वो बाद में आपको बताया जाएगा यू विल बी कन्वेड इन नियर फ्यूचर बट अगर ये यूनिवर्सिटी की माने बात तो उन्होंने क्या किया है 80 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स का अलग से एक टेस्ट जो आपका कॉलेज लेवल पे लिया जाएगा कॉलेज में ही लिया जाएगा 20 मार्क्स का टेस्ट होगा वन आवर के लिए होगा वन आवर बहुत हो जाता है 20 मार्क्स के लिए इतना जरूरी भी नहीं है बट वन आवर दिया गया है उसके अंदर कैसा रहेगा देखो पेपर पैटर्न क्वेश्चन नंबर वन करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक कोई गलत वर्ड होगा ठीक है उसको करेक्ट करना है और री करना है कंप्लीट द सेंटेंसेस सेंटेंस दिया होगा उसको कंप्लीट करना है चार मार्क फाइंड द ऑड वन 
चार नाम दिया होगा उसमें से कोई एक और होगा आपको पता है स्कूल लेवल का है ये सब तीन मार्क का है स्टडी द फॉलोइंग केस केस स्टडी जो आपको एग्जाम में फाइनल एग्जाम में भी आने वाला है वैसा ही सेम केस स्टडी आपको दिया जाएगा चार केस स्टडी दिया जाएगा उसमें से तीन करना है नौ मार्क का तो टोटल ये हो रहा है ट्वेंटी मार्क्स का अभी जैसे मैंने बोला आई एम नॉट श्योर मे बी मे बी कॉलेज वाले आपका ये ट्वेंटी मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट ले या फिर प्रोजेक्ट सबमिशन करा ले आपके पास से इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज और इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी सारे कॉलेजेस को क्या देता है तो क्या बोलता है करने के लिए उसके ऊपर से आपको डिसाइड किया जाएगा बट इस साल से ऐसा होने वाला है एस में भी ऐसा ही होगा ठीक है मैक्सिमम नाइन्टी जो मैंने अभी पूरा बताया ओ के लिए सेम टू सेम एस के लिए पकड़ पकड़ के चलो अभी तक आया नहीं है बट आई एम श्योर ऐसा ही होने वाला है ओके सो दो पेपर के बारे में आपको अभी कन्फर्म पता है कैसा होने वाला है पेपर पैटर्न कैसी होने वाली है 20 मार्क्स का टेस्ट अलग से कैसा होने वाला है ओके सो ये आपका कॉलेज लेवल पे लिया जाएगा अगेन आई एम सेइंग प्रोजेक्ट भी लिया जा सकता है या फिर ये 20 मार्क्स की टेस्ट भी हो सकती है दोनों आपके लिए स्कोरिंग है ठीक है तो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल चांस है आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए इस साल मैक्सिमम स्कोर करने के लिए ओके सो आई होप दिस मे हैव क्लियर मेनी ऑफ योर डाउट्स ओके इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज ट्राई एंड कॉन्टेक्ट मी इन योर कमेंट बॉक्स ओके थैंक यू